हेलो नमस्ते सशिकाल सलाम वालेकुम दिस इज मुनाक्ष दुविधी अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट एंड योर वाचिंग स्कॉलर्स मंत्र डू यू वांट टू नो जॉइन टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट स्टडी मटेरियल एंड डेली एमसीक्यूज लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेलकम बैक एंड एज यू ऑल नो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टॉपिक स्टार्ट है दिस इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ वीडियो नंबर थर्टीन दिस इज एपिसोड टू एपिसोड वन हमारा हो चुका है जिसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करी थी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के इंट्रोडक्शन की बात करी थी आज हम लोग उसके आगे की बात करने वाले हैं एक बार हम लोग प्रिव्यू कर लेते हैं कि पिछली बार हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लोगों ने बारे में उसमें इंट्रोड्यूस किया था एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होती हैं वो पढ़ा था हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल की जो डिजाइन होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में पढ़ा था उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया था इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात किया था सिंबल्स के बारे में बात किया था और डिजाइन uh, कितने टाइप्स की होती है रिसर्च डिजाइन कितने टाइप की होती है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था तो पिछली बार हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे आई होप कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा क्योंकि वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको आज का वीडियो हंड्रेड समझ में आने वाला है और uh, हम लोगों ने ये चीज और पढ़ी थी कि जो रिसर्च डिजाइन होती है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है वो थ्री टाइप्स की होती है प्री एक्सपेरिमेंटल ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन ये तीनों की तीनों जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती हैं इन तीनों में जो डिफरेंस होता है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि कंडीशन कितने टाइप्स की होती हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडीशन के ऊपर ही बेस करती है अगर आपकी कंडीशन फुलफिल होंगी तभी वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मानी जाएगी अदरवाइज नहीं मानी जाएगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी अगर जो कुछ कंडीशन है वो किसी में फुलफिल होती हैं किसी में नहीं फुलफिल होती हैं जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है प्री एक्सपेरिमेंटल ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड काजी एक्सपेरिमेंटल तो प्री एक्सपेरिमेंटल हम लोग पढ़ चुके हैं और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो प्री एक्सपेरिमेंटल की डिजाइन है वो भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है और वन टू एंड थ्री ये हमारा पिछले वीडियोस में कवर हो चुका है आज के वीडियोस में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन सो टेक योर नोटबुक एंड पेंसिल और पेन और वट एवर यू हैव इंपॉर्टेंट है कि आप आज की चीजें लिखे नोट डाउन करें इंटरेस्टिंग होगा गारंटी मैं लेती हूं इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो डिसाइड आप करेंगे तो आइए शुरू करते हैं थ्री काउंट्स में वन टू थ्री लेट स्टार्ट इट सो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन प्री एक्सपेरिमेंटल हमारी हो चुकी है सेकंड uh, है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन तो एक बार देख लेते हैं कि ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होती हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आर दोज वेयर रिसर्चर्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स एंड कैन प्रिडिक्ट कॉन्फिडेंटली दैट द ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली ड्यू टू द मैनुपरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि अभी तक हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो चुका है प्री एक्सपेरिमेंटल जो दो वीडियोज हो चुके हैं मैंने उसमें यही चीजें बार बार रिपीट करी है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो मैनुपुलेशन का होता है और मैनुपुलेशन दिया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जिसका इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर यही एक मेन कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका प्री एक्सपेरिमेंटल में भी होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल में भी होता है और काजी एक्सपेरिमेंटल में भी होता है बट कंडीशन वहां पे बदल जाती है कंट्रोल की ठीक है तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च डिजाइन है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल रहता है रिसर्च के ऊपर क्योंकि इसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रखा जाता है ठीक है जो हम लोगों ने प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पढ़ी थी वहां पे कंट्रोल कम था क्योंकि वहां पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाया था यहां पे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है ये इस तरीके की डिजाइन होती है कि हम अपनी रिसर्च में हंड्रेड कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं इसीलिए इनको ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहा जाता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की अगर बात करें तो ये इतने टाइप्स की होती हैं पोस्ट टेस्ट ओनली प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली सोलोमन फोर ग्रुप्स डिजाइन फैक्टोरियल डिजाइन रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन एंड क्रॉस ओवर डिजाइन तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये होती हैं सारी की सारी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन अगर आपके एक्सपेरिमेंटल जो भी रिसर्च डिजाइन है वो अगर इन कैटेगरीज में आ रही है जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि जो आपकी रिसर्च डिजाइन है वो किन कैटेगरीज में आ रही है और एक एक करके हम लोग इनको डिजाइन को एक बार पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन ओके तो ये सारा का सारा लिखा हुआ जो है उसको देखने की डरने की जरूरत नहीं है मैंने आपको पहले बताया
अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो जो जो भी चीजें लिखी हुई है वो आप आराम से समझ सकते हैं हमसे यही एक मिस्टेक हो जाती है जब भी हम लोग बुक्स में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ते हैं तो इसमें उतना ज्यादा लिखा हुआ होता है कि हम उसको देख के डर जाते हैं आपको वो जो लिखा हुआ है उसको देखना नहीं है जो स्ट्रक्चर है उसे देखना है तो यहां पर अगर आप देखते हैं यहां पे सबसे पहले आपको दिख रहा है रैंडमाइजेशन ठीक है मतलब रैंडम असाइनमेंट उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप है ठीक है उसके बाद आपको पता है ट्रीटमेंट तो हो गई मतलब ट्रीटमेंट मतलब मैनुपुलेशन आपको यह भी पता है कि जो ट्रीटमेंट है वो किसको मिलने वाला है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मिलने वाला है कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट मतलब ट्रू ट्रीटमेंट नहीं मिलता उसको प्लसिबो इफेक्ट में रखा जाता है ट्रीटमेंट मिलने के बाद क्या होगा पोस्ट टेस्ट निकाला जाएगा और यहां पर भी पोस्ट टेस्ट निकाला जाएगा जब पोस्ट टेस्ट निकाला जाएगा उसके बाद इन इन दोनों दो दो के जो रिजल्ट है उसमें कंपैरिजन होगा और जो भी रिजल्ट आएगा उससे ये हाइपोथेसिस हो सकती है कि जो इफेक्ट आया है वो इस ट्रीटमेंट की वजह से ही आया है अब आप देख सकते हैं इस ट्रीटमेंट में एक कंट्रोल ग्रुप है मतलब कंट्रोल ग्रुप है मतलब वहां पे थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा है दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यहाँ पे रेंडमाइजेशन जो कि प्री एक्सपेरिमेंटल में नहीं थी ठीक है प्री एक्सपेरिमेंटल में रेंडमाइजेशन नहीं था एक ही डिजाइन थी जहां पर कंट्रोल ग्रुप था अदरवाइज जो दो डिजाइन थी उसमें नहीं था यहां पर आपको ट्रू एक्सपेरिमेंटल में सब में कंट्रोल ग्रुप मिलेगा बट ये आपकी एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल की सबसे पहली बारी डिजाइन है इसलिए आप देख सकते हैं कि यहां पर भी फिर भी कंट्रोल थोड़ा कम है कंट्रोल कम क्यों है आप मुझे बता सकते हैं इस डिजाइन को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें किस चीज की कमी हो रही है कम ऑन फास्ट थोड़ा से देख के बताइए कि इस चीज में किस चीज की कमी है इसमें केवल पोस्ट टेस्ट की बात हो रही है इसमें प्री टेस्ट नहीं है है ना अगर इसमें प्री टेस्ट होता तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाता इसीलिए इसको पहला वाला डिजाइन कहा जाता है फर्स्ट डिजाइन अब आप इसको देख के यहां पे समझ सकते हैं जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वही यहां पे लिखा हुआ है तो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन में क्या क्या चीजें हैं कंपोज ऑफ टू रैंडम असाइनमेंट ग्रुप जिसको पता है एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है एक कंट्रोल ग्रुप है बट उन दोनों के ऊपर किसी के ऊपर भी प्री टेस्ट नहीं किया गया है ये यहां पे लिखा हुआ है इन एडिशन वाइल ट्रीटमेंट इज इंप्लीमेंट ऑन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ओनली पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट बोथ मतलब ट्रीटमेंट देने के बाद बाद में पोस्ट टेस्ट दोनों के ऊपर निकाला गया उसके बाद क्या हुआ दिस डिजाइन कैन बी हेल्पफुल इन सिचुएशन वेर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्री टेस्ट द सब्जेक्ट इस तरह की डिजाइन वहां यूज कर सकते हैं जहां पे प्री टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं होता है काफी सारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी ऐसी होती है जहां पर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑन एजुकेशनल इंटरवेंशन रिलेटेड टू द यूनिटी इनकॉन्टिनेंट ऑन द सब्सिक्वेंट हेल्प सीकिंग बिहेवियर ऑफ द ओल्ड एडल्ट अगर इस तरीके की आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिसमें आपको पता है कि आपका प्री टेस्ट नहीं हो सकता तो आपको पोस्ट टेस्ट ही मिलेगा है ना तो उस तरह की सिचुएशन में आप इस तरीके की डिजाइन ले सकते हैं तो ये तो होगी आपकी पहली डिजाइन अगर सेकेंड डिजाइन की बात करें जो कि है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन ओके अब अगेन इसको पढ़ने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ देख लेते हैं अब यहां पे क्या है रैंडम असाइनमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा 100 परसेंट है उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप है अब जैसे कि आपको नहीं पता है अगर आपको दोबारा से मैं आपको रिफ्रेश कराऊं कि रैंडम असाइनमेंट क्या होता है कि रेंडमाइजेशन मतलब जब भी आप सैंपल को मतलब जब भी ग्रुप्स मेंबर्स को आप चाहे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो चाहे कंट्रोल ग्रुप हो इक्वली उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेन मेन पर्पस है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अगर ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो मैं उस ग्रुप में सबसे अच्छे जो मेंबर्स है उनको रखूंगी और या फिर जो कंट्रोल ग्रुप में जो जो वीक मेंबर्स है उनको रखूंगी नो रेंडमाइजेशन का मतलब भी यही होता है कि मैं किसी भी मेंबर को किसी भी ग्रुप में इक्वली डिवाइड करूंगी जिसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है ठीक है तो वही होता है रैंडम असाइनमेंट या फिर रैंडम असाइनमेंट दिया जाएगा तो एक्सपेरिमेंटल एक आपका ग्रुप है दूसरा कंट्रोल ग्रुप है फिर यहाँ पे क्या दिया गया यहाँ पे प्री टेस्ट दिया गया प्री टेस्ट आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी लिया जाएगा और कंट्रोल ग्रुप से भी लिया जाएगा उसके बाद आपको पता है कि ट्रीटमेंट किसको मिलता है ट्रीटमेंट मिल, मिलता है प्री टेस्ट सॉरी ट्रीटमेंट मिलता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ठीक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट मिलेगा उसके बाद इन दोनों को क्या निकाल दिया पोस्ट टेस्ट निकाल दिया दैट मीन्स अब आपके पास एक चीज और इंक्रीज हो गई जो हम लोगों ने पहली वाली डिजाइन पढ़ी उसमें प्री टेस्ट नहीं था इसमें आपका प्री टेस्ट इंक्रीज हो गया रेंडमाइजेशन भी है आपका कंट्रोल ग्रुप भी है प्री प्री टेस्ट भी मिल गया मैनुपुलेशन भी हो रही हैं, मतलब
फुलफिल हो रही होती है अब अगर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पहला वाला जो पॉइंट है वो बोल रहा है इन दिस रिजर्च डिजाइन सब्जेक्ट्स आर रेंडमली असाइन टू इधर द एक्सपेरिमेंटल पर द कंट्रोल ग्रुप तो जो भी रेंडमाइजेशन uh, है उसमें या तो सैंपल को एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा गया है फिर कंट्रोल ग्रुप में रखा गया है जिसके ऊपर दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन बोथ द ग्रुप इज सीन बिफोर द ट्रीटमेंट ठीक है और प्री टेस्ट भी इसमें निकाला गया है उसके बाद उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके ऊपर क्या किया है एक्सपेरिमेंटल किया और एक्सपेरिमेंटल का जो इफेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो किसके ऊपर देखा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखा ओके okay? और उसके बाद उनका पोस्ट टेस्ट निकाल दिया ओके okay? और यहां पर भी आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि इस तरीके की अगर कोई रिसर्च होगी तो आपका इस तरीके का डिजाइन आप यूज कर सकते हैं ये हो गई आपकी दो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन अब इससे और बेटर क्या हो सकती है मतलब अगर आपकी सिचुएशन फुलफिल हो रही है बट इससे बेटर और क्या हो सकती है तो इससे इससे बेटर एक और डिजाइन है जो कि है सोलोमोन फोर ग्रुप डिजाइन देखिए अब आपके पास क्या है दो ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप तो दैट मीन्स अगर क्या हो अगर मैं ग्रुप्स को बढ़ा दू अगर मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को बढ़ा दू कंट्रोल ग्रुप को बढ़ा दो दैट मीन्स मेरा कंट्रोल और बढ़ गया है ना तो जो कंट्रोल और बढ़ जाता है मतलब मैंने दो ग्रुप की जगह मैं फोर ग्रुप ले रही हूं तो इस ग्रुप डिजाइन को कहा जाता है सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन जो कि प्रपोज किया था सोलोमन ने 1949 में इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं द सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन इज दी ओनली ट्रू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिजाइन टू स्पेशली इवेल्युएट वन ऑफ द थ्रेड्स टू एक्सटर्नल वेराइटी रिएक्टिव और इंट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग मतलब ये जो ग्रुप डिजाइन है ये इकलौती ऐसी ग्रुप डिजाइन है जो हम लोग मतलब जनरलाइजेशन इजीली कर सकते हैं मतलब देखो यहाँ पे कैसे ना एक्सटर्नल वैलिडिटी हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि वैलिडिटी एक इंटरनल वैलिडिटी होती है एक एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है जब हम लोग एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें मतलब जब रिजल्ट आ गया है रिजल्ट आने के बाद उस रिजल्ट को हम लोग पॉपुलेशन से कैसे रिलेट कर सकते हैं मतलब लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं उसको जनरलाइजेशन कहते हैं ठीक है तो ये जो ग्रुप डिजाइन है इसको हम लोग इजिली जनरलाइज कर सकते हैं काफी रिएक्टिव होती है और उसका जो भी जो भी इफेक्ट आता है उसको हम लोग इजीली टेस्ट करते हैं बार मतलब इसमें रिलायबिलिटी भी ज्यादा होती है ओके तो ये जो सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन है ये थोड़ी सी बेटर होती है जो भी हम लोगों ने दो डिजाइन अभी पढ़ी थी ओके दिस कंबाइन द रेंडमाइज ग्रुप एंड द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रेंडमाइज ग्रुप डिजाइन दिस डिजाइन अलाउ अ रेप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इफेक्ट ठीक है इसमें रेंडमाइज्ड ग्रुप है आपको पता है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल में रेंडमाइजेशन होता है तो अब यहां पे अगर फोर ग्रुप्स हो गए आपके पास दो एक्सपेरिमेंटल एंड दो कंट्रोल uh, ग्रुप आपके पास हो गए दैट मीन्स उसमें भी जो आप मेंबर्स वहां पे प्लेस करेंगे वो मेंबर्स भी रेंडमाइजेशन में ही प्लेस करेंगे और इसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट होता है दिस डिजाइन अलाउ अ रेप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट अफेक्ट जैसे कि अब, अभी आपको कहा कि इसमें रेप्लीकेशन होता है मतलब रिपीटेशन हो सकता है रिलायबिलिटी uh, काफी अच्छी होती है इस डिजाइन की मतलब एक्सटर्नल वैलिडिटी भी अच्छी है और रिलायबिलिटी भी अच्छी है इसमें प्री टेस्ट भी होता है और इसमें फोर ग्रुप भी दिए जाते हैं इसका स्ट्रक्चर हम लोग एक बार देख लेते हैं देखिए यहां पे अगर देखें तो रैंडम असाइनमेंट तो होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वन कंट्रोल ग्रुप वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टू कंट्रोल ग्रुप टू उसके बाद प्री टेस्ट और प्री टेस्ट दो मतलब ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वन को मिला और कंट्रोल ग्रुप वन को मिला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टू और कंट्रोल ग्रुप टू को प्री टेस्ट नहीं मिला ओके प्री टेस्ट जब मिलने के बाद ट्रीटमेंट किसको दिया गया ट्रीटमेंट दिया गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को और ट्रीटमेंट दिया गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टू को उसके बाद रिजल्ट निकाला गया पोस्ट टेस्ट पोस्ट टेस्ट और यहां पर भी इन दोनों का भी पोस्ट टेस्ट अब आप देख सकते हैं आपके पास वन टू थ्री एंड फोर मतलब फोर रिजल्ट्स आ गए जहां आप दो रिजल्ट्स में कंपेरिजन कर रहे थे अब यहां पर आप फोर रिजल्ट्स में कंपेरिजन कर रहे हैं तो ज्यादा कंपेरिजन होगा दैट मीन ज्यादा रिजल्ट इफेक्टिव आएगा ज्यादा रिजल्ट बेटर आएगा कंफ्यूजन होने के चांसेस कम हो जाएंगे कंट्रोल ज्यादा होगा अगर आपकी रिसर्च की डिजाइन इस तरीके की है इस तरीके की डिजाइन करना चाहते हैं तो आप सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन ले सकते हैं जिसका डिजाइन इस तरीके का होगा आपको ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी तब जाके आप इस डिजाइन को अपनी रिसर्च में यूज कर सकते हैं अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स ऑफ सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन क्या क्या ड्रॉबैक्स है अनफॉर्चुनेटली इट इज ऑल्सो एन इनफिशियंट डिजाइन इसको इनफिशियंट डिजाइन भी कहा जाता है क्योंकि
वो मतलब इजी टू फाइंड नहीं है मतलब उसमें जो सैंपल मिलने वाले हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे ओके okay? तो आ, और अगर आप इस डिजाइन को लेते हैं दैट मीन्स आपको ज्यादा लोगों की जरूरत है तो वहां पे आपकी जो रिसर्च है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है एफिशिएंट तो है बट आप ज्यादा ग्रुप मेंबर्स को आपको ढूंढना पड़ेगा जो कि कभी कभी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है सेकंड की बात करें तो नो गुड बी टू एनालाइज इट स्टेटिस्टिकली स्टेटिस्टिकली एनालाइज करने के टाइम पे काफी कंफ्यूजन वहां पे हो जाती है काफी प्रॉब्लम क्रिएट वहां पे हो जाती है बेस्ट ऑल्टरनेटिव वन ऑफ फॉर दिस टू इंटू टू एनोवा सेटअप इसलिए मतलब जो भी लोग इसके बारे में सोचते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो एनोवा यूज कर लेते हैं है ना आपको पता है एनोवा कब यूज होता है एनोवा तब यूज होता है जब आपके पास दो मेंबर्स से दो ग्रुप से ज्यादा ग्रुप होते हैं और आपके पास जो जो वेरिएबल्स होते हैं जब आपके पास दो वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं और आपको सबका एक साथ एनालाइज करना होता है तब आप एनोवा यूज कर सकते हैं ओके तो ये सारी की सारी कंडीशन आपकी एनोवा में फुलफिल हो जाती हैं इसलिए मोस्टली लोग एनोवा यूज करते हैं एनोवा की बात करें जिसको फैक्टोरियल डिजाइन भी कहा जाता है तो ये हमारी चौथी फैक्टोरियल डिजाइन है इन दिस डिजाइन रिसर्चर्स मैनुपुलेट्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन दी डिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे कि आप सबको पता है कि एनोवा कब यूज किया जाता है जब आपके पास इंडिपेंडेंट uh, वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं और आपको डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट देखना होता है एक साथ एनोवा कब यूज होता है टी टेस्ट कब यूज होता है कोरलेशन कब यूज होता है तो ये सारे के सारे टेस्ट हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तब सारे के सारे टेस्ट कवर कर लेंगे अभी यहां पर आपको केवल मैं ये बता दू कि एनोवा हम तब यूज करते हैं जब आपके पास पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है क्योंकि आपको पता है कि एनोवा भी काफी टाइप्स के होते हैं एनोवा एनकोवा मेनकोवा ठीक है बट अभी यहां पे हम लोग एनोवा की बात कर रहे हैं तो एनोवा में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ओके तो इस तरीके की जब आपकी डिजाइन बनती है उस डिजाइन में आप फैक्टोरियल डिजाइन यूज करते मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फैक्टोरियल डिजाइन यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि इन दिस डिजाइन रिसर्चर्स मैनुपुलेट्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली मतलब दो या दो से ज्यादा को आप एक साथ मैनुपुलेट कर सकते हैं जिसका इफेक्ट आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर देख सकते हैं दिस डिजाइन फैसिलिटेट द टेस्टिंग ऑफ सेपरल हाइपोथिस एट वन टाइम मतलब एक ही टाइम पे आप काफी सारी हाइपोथिस को टेस्ट कर सकते हैं एक ही टाइम पर ओके दिस इज टिपिकली टू इंटू टू एंड टू इंटू थ्री फैक्टोरियल डिजाइन अब आपको पता है कि फैक्टोरियल डिजाइन में मतलब एनोवा में फैक्टर्स होते हैं मतलब जो ब्लॉक्स होते हैं एनोवा में उसको फैक्टोरियल ब्लॉक्स कहा जाता है जिसका मेजरमेंट जिसका डायमेंशन टू इंटू टू या फिर टू इंटू थ्री मोस्टली रखा जाता है द फर्स्ट नंबर जो होता है जो पहला नंबर आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर द फर्स्ट नंबर रिफर्स टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा जाता है और जो दूसरा है Uh, जो सेकंड नंबर है उसको रखा जाता है फ्रीक्वेंसी आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है मतलब कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है कोई भी चीज कितनी बार अकर हो रही है ओके okay? uh, तो उसको हम लोग लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी रखा जाता है तो यहाँ पे जो पीछे वाली जो आपको नंबर uh, दिख रहा है टू यहाँ पे थ्री है दैट मीन्स ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी और जो आगे वाला नंबर दिख रहा है आपको आगे वाला टू यहाँ पर भी टू है आगे वाला नंबर उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ओके okay. इसकी डिजाइन की बात करें तो हम लोग इस तरीके की डिजाइन बनती है तो ये अगर आपसे मैं पूछूं कि ये आपको लगता है कि किस तरीके की डिजाइन है टू इंटू टू या फिर टू इंटू थ्री कम ऑन अभी हम लोगों ने पिछले वाले में डायमेंशन पढ़ा कि टू इंटू थ्री ओके टू इंटू टू जो टू है स्टार्टिंग का टू है वो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और जो पीछे वाला थ्री है थ्री या टू जो भी है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी तो यहां पे आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है वन टू एंड थ्री यहां पर तीन टाइप की फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स ये तो हो गया थ्री पीछे में पीछे आपको थ्री आ गया ओके okay. और अगर आगे की बात करें तो ये वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू दैट मीन्स यहां पे आपके दो वेरिएबल्स हैं ओके okay. दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं दैट मीन्स ये जो आपकी डिजाइन है इसका डायमेंशन अगर मैं आपको बोलू तो ये हो जाता है आपका टू इंटू फैक्टोरियल डिजाइन ओके okay. तो आपके पास इस डिजाइन में पूछा गया कि आपके पास ये जो दो प्रोटोकॉल्स हैं क्लोरोहेक्सीडाइन एंड सिलाइन ठीक है ये दो आपके पास केमिकल्स हैं जिसके ट्रीटमेंट लेने से आपका माउथ का जो केयर है वो बेटर हो सकता है मतलब आपके माउथ का जो हेल्थ स्टेटस है वो बेटर हो सकता है अगर आपने इन दो को ट्रीटमेंट में लिया लेकिन आपको देखना है कि कौन सा वाला ज्यादा बेटर है कौन सा वाला ज्यादा बेटर परफॉर्म 
कर रहा है ओके तो आपने क्या किया आप ये देख रहे हैं कि आ, कितनी कितनी बार अगर यूज करने से उसका इफेक्ट माउथ पर कैसा कैसा आ रहा है ओके तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फोर आरली सिक्स आरली एंड एट आरली मतलब चार घंटे बाद छह घंटे बाद एंड आठ घंटे बाद उसका क्या क्या असर आ रहा है ओके तो आपने जब ये यूज किया उसका असर चार घंटे बाद कितना रहा छह घंटे बाद कितना रहा और आठ घंटे बाद कितना रहा ऐसे ही इसका यूज किया मतलब अगर आपने अपने माउथ में स्लाइन यूज किया है उसका इफेक्ट चार घंटे तक कितना रहा छह घंटे तक कितना रहा और आठ घंटे तक कितना रहा तो ये जो टेबल है इसमें आपको ये समझ में आएगा कि मतलब आपकी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो या दो से ज्यादा ले रहे हैं और उसका इफेक्ट एक साथ देखना चाहते हैं तो आप फैक्टोरियल डिजाइन का यूज कर सकते हैं जो कि बेटर होती है अगर आपके पास ज्यादा ग्रुप है तो नेक्स्ट है रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन देखिए अभी हम लोगों ने चार डिजाइन पढ़ ली हैं चारों डिजाइन एक दूसरे के साथ बेटर है मतलब अभी तक एनोवा जो मतलब फैक्टोरियल डिजाइन हम लोगों ने पढ़ी वो बेटर है इससे भी बेटर रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन है एनोवा में क्या प्रॉब्लम हो जाती है एनोवा में अब अगर एनोवा में ब्लॉक्स ज्यादा होंगे मतलब जो फैक्टर्स हैं ग्रुप्स ज्यादा हो गए दैट मीन्स वहां पे ज्यादा ग्रुप्स होने से भी प्रॉब्लम हो जाती है होमोजिनिटी की प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर इज अ डिसएडवांटेज इन एनोवा ऑफ होमोजिनिटी विच इज फुलफिल्ड बाय रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन अब होमोजिनिटी क्या होती है एक ग्रुप होता है होमोजीनियस एक ग्रुप होता है हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस ग्रुप ग्रुप का मतलब होता है कि एक ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं मतलब सारे के सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ अलग अलग हैं डिफरेंट हैं उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप एक ग्रुप होता है जिसमें जितने भी लोग हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग करते हैं सेम कंडीशंस बिलोंग करते हैं इसलिए उनको होमोजीनियस ग्रुप रखा जाता है ठीक है तो अब जो एनोवा था एनोवा में फैक्टोरियल डिजाइन में क्या प्रॉब्लम थी उसमें जो हम लोगों ने ग्रुप डिवाइड कर दिए थे उन ग्रुप्स के होमोजेनिटी में भी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि जब तक ग्रुप होमोजीनियस नहीं होगा तो वेरिएबिलिटी बढ़ती जाएगी और अगर वेरिएबिलिटी बढ़ती जाएगी दैट मीन्स जो आपका रिजल्ट है वो वहां पे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जो वेरिएबिलिटी है वो कम होनी चाहिए रिजल्ट में ठीक है ये स्टैटिस्टिक्स की बात है तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई कि ग्रुप में जब आप दो या दो से ज्यादा ग्रुप ले रहे हैं उस ग्रुप में होमोजीनिटी होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन से फुलफिल कर सकते हैं रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन इज यूज वेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंपेरिजन ग्रुप्स ये ये जो रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन है आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं और एक साथ उन ग्रुप्स को आपको कंपेरिजन करना है द रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन इज यूज टू ब्रिंग होमोजिनिटी अमंग सेलेक्टेड डिफरेंट ग्रुप्स इसका मेन पर्पज ये सिंपल एनोवा जैसा ही होता है ओके okay? अब इसमें एक चीज और एड हो जाती है कि इसमें होमोजिनिटी के लिए एक चीज एड हो जाती है और वो चीज क्या होती है हम लोग आगे देखने वाले हैं सिंपलेस्ट मेथड टू रिड्यूस वेरिएबिलिटी बाय मोर होमोजीनियस कॉम्बिनेशन अमंग दी ग्रुप इसका मेन पर्पज यही होता है कि ये ये वेरिएबिलिटी को डिक्रीज कर देता है यहाँ पे वेरिएबिलिटी आपको कम करनी है जो कि रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन से कम हो सकती है और वो कम कैसे हो सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा होमोजीनियस कॉम्बिनेशन को इंक्रीज करके ओके एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे देख रहे हैं वहां पे फैक्टर्स थे एनोवा में फैक्टर्स थे यहाँ पे ब्लॉक्स हैं हुआ क्या हम लोगों ने एंटी हाइपरटेंशन ड्रग ठीक है ये जो हाइपरटेंशन ड्रग्स हैं ड्रग नंबर वन ए ड्रग नंबर टू बी एंड ड्रग नंबर सी टी और हम लोगों ने अपने पेशेंट्स ले लिए हाइपरटेंशन के पेशेंट्स ले लिए प्राइमरी हाइपरटेंशन पेशेंट्स हाइपरटेंशन पेशेंट्स टू एंड रीनल पेशेंट्स विद हाइपर टेंशन थ्री मतलब तीन कैटेगरी के हाइपर टेंशन पेशेंट्स ले लिए ओके मतलब है तो वो हाइपर के पेशेंट्स बट उनकी कैटेगरी अलग कर दी That means वो जो ग्रुप है वो ग्रुप होमोजीनियस हो गया ग्रुप होमोजीनियस क्यों हो गया क्योंकि जो होमोजिनिटी है वो जो एक कैरेक्टर है जिनमें जिस कैरेक्टर ने उस ग्रुप में होमोजीनिटी बढ़ा दी वो है हाइपर टेंशन मतलब जो भी मेंबर्स तीन ग्रुप में डिवाइड है तीन ब्लॉक्स में डिवाइड है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं मतलब सेम प्रॉब्लम के हैं हाइपर टेंशन वो बात लगे कि उनकी कंडीशन डिफरेंट है मतलब उनका जो कैटेगरी है वो डिफरेंट इसलिए हो गई क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिग्री ऑफ हाइपर टेंशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज नंबर वन जिसमें जो हाइपर टेंशन की डिग्री है वो सबसे कम है इसमें डिग्री ज्यादा है और इसमें डिग्री सबसे ज्यादा है अब बात यहाँ पे ये यह हो रही है कि ये जो एंटी हाइपर टेंशन जो ड्रग है इसका इफेक्ट 
इस वाले ब्लॉक पर कितना होगा इस वाले ब्लॉक पर कितना होगा और इस वाले ब्लॉक पर कितना होगा फिर बी ड्रग का इस वाले ब्लॉक पर कितना होगा इस वाले ब्लॉक पर कितना होगा और इस वाले ब्लॉक पर कितना होगा ओके ऐसे ही सी को हम लोग देखेंगे दैट मीन्स अब हम कर क्या रहे हैं कि तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्योंकि आपको पता है ये अगर हम लोग ड्रग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट मीन्स ड्रग को हम लोग मैनुपुलेट कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं और अगर इसको चेंज कर दैट मीन्स ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट मीन्स ये हो गए हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोगों ने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है बट उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम है अगर आपकी इस तरीके की डिजाइन बन रही है इस तरीके की अगर आपकी रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल तो आप रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन यूज कर सकते हैं जो कि आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगी ओके कंडीशन हम लोग देख चुके हैं कंडीशन हम लोग फुलफिल कर चुके हैं उसके बाद आता है क्रॉस ओवर डिजाइन ओके क्रॉस ओवर जो डिजाइन होती है इन दिस डिजाइन सब्जेक्ट्स आर एक्सपोज टू मोर देन वन ट्रीटमेंट ठीक है मतलब पहले हम लोगों ने एनोवा पढ़ा क्योंकि एनोवा बेस्ट था एनोवा से और बेटर आया रेंडमाइज ग्रुप डिजाइन अब उससे भी बेटर है क्रॉस ओवर डिजाइन ओके अब क्रॉस ओवर डिजाइन क्यों बेटर है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा कि ट्रीटमेंट एक ही था ट्रीटमेंट सेम था ग्रुप बढ़ रहे हैं ग्रुप मेंबर्स बढ़ रहे हैं बट ट्रीटमेंट्स तो एक ही हैं। अगर हम लोगों ने ट्रीटमेंट्स बढ़ा दिए ओके दैट मीन अगर हम लोगों को ट्रीटमेंट्स बढ़ा दिए तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आ सकता है और ज्यादा वे होंगे कंपैरिजन करने के क्योंकि जितना ज्यादा कंपैरिजन होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट को हम लोग शो कर सकते हैं तो इस डिजाइन में क्या हो रहा है इस डिजाइन में हम लोग ट्रीटमेंट जो अभी तक हम लोगों ने एक ट्रीटमेंट दे रहे थे अब हम लोगों ने एक ट्रीटमेंट से ज्यादा ट्रीटमेंट्स बढ़ा दिए ओके बाकी जो भी रेंडमाइजेशन तो उसमें रहेगा ही सेकेंड एंड बोल रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज रिपीट मीजर डिजाइन मतलब इस डिजाइन को रिपीट मीजर डिजाइन भी कहा जाता है थर्ड लाइन है दिस डिजाइन इज मोर एफिशिएंट इन स्टेब्लिशिंग दी हाईएस्ट पॉसिबल सिमिलैरिटी अमंग सब्जेक्ट्स एक्सपोज टू डिफरेंट कंडीशंस ठीक है इसमें जो जो एफिशिएंसी है वो बाकी डिजाइन से ज्यादा बेटर होती है क्योंकि जो इसमें जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक से ज्यादा ट्रीटमेंट से एक्सपोज किए जाते हैं अभी तक क्या कर रहा था क्योंकि जो ग्रुप मेंबर्स थे वो एक ही ट्रीटमेंट को एक्सपोज कर रहे थे अब यहाँ पे ट्रीटमेंट बढ़ा दिए तो जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो दो या दो से ज्यादा ट्रीटमेंट्स को एक्सपोज कर रहे हैं मतलब ज्यादा चांसेस रहेंगे कंपैरिजन करने के लिए वेयर ग्रुप्स आर कंपेयर्ड ऑब्वियसली हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अब यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं यहां पे मतलब यहां पे होमोजेनिटी का भी खास ख्याल रखा गया है कि यहां पे होमोजेनिटी रहेगी ओके okay. एनोवा में होमोजेनिटी नहीं थी Uh, जो हम लोगों ने पुरानी वाली जो डिजाइन पड़ी उसमें थी और इसमें भी क्रॉसओवर में भी होमोजिनिटी होती है तो जो फोर्थ लाइन है बोल रही है थ्रू क्रॉसओवर डिजाइन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीमली पावरफुल रिसर्च डिजाइन क्रॉसओवर जो डिजाइन होती है ये इसको सबसे ज्यादा पावरफुल डिजाइन कहा जाता है समटाइम्स इट इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज वेन द सब्जेक्ट आर एक्सपोज टू टू डिफरेंट कंडीशन देयर रिस्पॉन्सिस ऑफ सेकेंड कंडीशन मे बी इन्फ्लुएंस बाय द रिस्पॉन्सिस इन द फर्स्ट कंडीशन एक ये चीज इसमें यहाँ पे ड्रॉबैक है क्रॉस ओवर कंडीशन में क्रॉस ओवर डिजाइन में कि जैसे कि आपको पता है कि क्रॉस ओवर डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, है ना तो ये जो क्रॉस ओवर डिजाइन है इसमें जब ग्रुप मेंबर्स दो या दो से ज्यादा ट्रीटमेंट्स में एक्सपोज किए जाते हैं मतलब उन ग्रुप मेंबर्स को दो या दो से ज्यादा ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं तो वहां पे उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है वहां पे वो जो उन्होंने प्री टेस्ट में जो उन्होंने रिजल्ट दिया था इतने सारे ट्रीटमेंट्स के बाद वो क्या पता सेम रिजल्ट दे या ना दे ओके तो दैट मीन्स वो ये सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रॉस क्रॉस ओवर डिजाइन में हो जाती है ये कॉम्प्लिकेशन की वजह से कॉम्प्लिकेटेड की वजह से ही ये कम यूज किया जाता है और अदरवाइज क्रॉस ओवर डिजाइन सबसे ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव डिजाइन माना जाता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में तो यहां पर हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कंप्लीट हो चुका है आपके सामने जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिक्स मेन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होते हैं एक से बेटर एक होता है बट सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रैंडम ग्रुप डिजाइन ओके क्योंकि सेकेंड हम लोग पढ़ चुके हैं अब हम लोग बात करने वाले हैं काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की आपको पता है कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में ये डिफरेंस है कंडीशन का डिफरेंस है प्री uh, एक्सपेरिमेंटल में हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई बिगनर्स होता है क्योंकि उसके जो कंडीशन है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल के साथ मिल रही होती है बट उसमें रेंडमाइजेशन नहीं होता है और कंट्रोल बहुत कम होता है 
जो काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है इसमें केवल रेंडमाइजेशन एक कंडीशन ऐसी है जो कि नहीं होती है अदरवाइज कंट्रोल भी अच्छा होता मतलब कंट्रोल ट्रू एक्सपेरिमेंट तो कम होता है बट फिर भी इसमें कंट्रोल होता है मेनुपुलेशन होती है रेप्लीकेशन होती है और जितनी भी कंडीशंस होती है वो सारी सारी फुलफिल होती है बट रेंडमाइजेशन नहीं होती और कंट्रोल भी कम होता है इसी कंडीशन की वजह से इसको काज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा जाता है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि काज एक्सपेरिमेंटल आपकी दो टाइप्स की होती है नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिजाइन एंड टाइम सीरीज डिजाइन जो काज एक्सपेरिमेंटल है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो सबसे पहला है नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिजाइन तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप है प्री टेस्ट भी दिया गया है यहाँ पे भी प्री टेस्ट दिया गया है ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया गया है और पोस्ट टेस्ट निकाल दिया गया है ओके मतलब ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने एक बार पहले भी देख चुके हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल में ठीक है यहाँ पर एक चीज की कमी है बाकी सब कुछ सेम है एक चीज की कमी आपको पता है कि यहाँ पे रेंडमाइजेशन नहीं है दैट मीन्स आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में जो भी सैंपल देंगे जो भी मेंबर्स उसमें इनपुट करेंगे वो आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ही इनपुट करेंगे रेंडमाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा अदरवाइज ये सारी की सारी कंडीशन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जैसी है जो हम लोगों ने सेकेंड वाला डिजाइन पढ़ा था अगर आपको याद हो ठीक है उसी के तरीके की सारी कंडीशन है बट रेंडमाइजेशन नहीं है ओके इट इज ऑल्सो नोन एज दी नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन इसको इसको नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन भी कहा जाता है एक बात आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि uh, हर एक जो नाम होता है हर एक जो टर्म होती है उसकी ऑल्टरनेटिव टर्म्स भी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके एग्जाम में ऑल्टरनेटिव टर्म्स के बारे में ज्यादा पूछा जाता है तो जब भी आपको स्लाइड्स में कुछ ऐसी चीजें मिलती है कि इसको ये भी कहा जाता है इसको ये भी कहा जाता है तो आप लोग उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए ताकि अगर एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आपको वहां पर आता हो ओके दिस डिजाइन इज आइडेंटिकल टू द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन मतलब इसमें प्री टेस्ट भी होता है और पोस्ट टेस्ट भी होता है बट इसमें रेंडमाइजेशन नहीं होता यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडमाइजेशन नहीं होता इन दिस डिजाइन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप आर सिलेक्टेड विदाउट रेंडमाइजेशन रेंडमाइजेशन के बिना ही सिलेक्ट किए जाते हैं एंड डिपेंडेंट वेरियबल्स आर ऑब्जर्व इन एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज कंट्रोल ग्रुप बिफोर दी इंटरवेंशन मतलब प्री टेस्ट होता है उसके बाद ही ट्रीटमेंट दिया जाता है लेटर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव ट्रीटमेंट एंड आफ्टर दैट पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी मैंने अभी आपको बताया ये उसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से पढ़ लीजिएगा अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ये जो स्लाइड है वो मैं वहां पे प्रोवाइड करने वाली हूँ आपको भी मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा वहां पे आपको काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा ओके okay. उसके बाद नेक्स्ट है टाइम सीरीज डिजाइन अब टाइम सीरीज डिजाइन में क्या होता है uh, This design is useful when the experimenter wants to measure the effects of the treatment over a longer period of time. मतलब जब आ, जब एक ग्रुप के ऊपर इफेक्ट देखा जाता है बट ज्यादा टाइम तक देखा जाता है मतलब टाइम टू टाइम देखा जाता है उस तरीके की डिजाइन को कहा जाता है टाइम सीरीज डिजाइन द एक्सपेरिमेंटल वुड कंटिन्यू टू एडमिनिस्टर द ट्रीटमेंट एंड मीजर द इफेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ठीक है ये चीज है कि जब ग्रुप के ऊपर इफेक्ट देखा जाता है तो बार बार देखा जाता है नंबर ऑफ टाइम्स देखा जाता है इफेक्ट ओके जनरली इट इज अ सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च इसमें सिंगल सब्जेक्ट होता है आपको पता है अगर सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है सिंगल ग्रुप की बात हो रही है तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही वहां पर होगा इन विच रिसर्चर कैरीज आउट द एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा एंड स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और जो उस ग्रुप में जो मेंबर्स होंगे वो कम रखे जाते हैं बाय ऑल्टरनेटिंग बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड देम विड्रॉइंग द ट्रीटमेंट टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेशन तो यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे आपको पता है कि टाइम सीरीज डिजाइन है उसमें जो ग्रुप है वो एक ही ग्रुप रहेगा रेंडमाइजेशन तो यहाँ पे होती नहीं है और जो ग्रुप है ग्रुप के मेंबर्स भी कम रहेंगे उसके बाद उसका जो प्री टेस्ट ये सब प्री टेस्ट चल रहा है मतलब ट्रीटमेंट से पहले का जो टेस्ट होता है वो सारा का सारा प्री टेस्ट रखा जाता है तो प्री टेस्ट नंबर वन प्री टेस्ट नंबर टू एंड प्री टेस्ट नंबर थ्री उसके बाद दोबारा से ट्रीटमेंट देखा गया मतलब पोस्ट टेस्ट नंबर वन पोस्ट टेस्ट नंबर टू एंड एंड पोस्ट टेस्ट नंबर थ्री तो इस तरीके की जो डिजाइन अगर होगी जिसमें बार बार देखा जाता है मेजरमेंट किया जाता है दैट मीन्स वो टाइम सीरीज रिसर्च डिजाइन है अगर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दू तो एक एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल नंबर
एक्सरसाइज आप देने वाले हैं उस एक्सरसाइज का उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है मतलब क्या उनका पेन रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो जो इफेक्ट है वो आप हर तीन हफ्ते के बाद देख रहे हैं इस तरीके की डिजाइन दैट मीन ये डिजाइन हो गई आपकी टाइम सीरीज डिजाइन ओके अब इसमें रेंडमाइजेशन आप ले सकते हैं देखिए आपको उन्हीं मेंबर्स को लेना पड़ेगा जिनको लोअर बैक पेन है That means randomization का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ओके दैट मीन एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसके ऊपर जो ट्रीटमेंट जो आप एक्सरसाइज दे रहे हैं स्पेशल स्पेशल एक्सरसाइजेस उसको बार बार देख रहे हैं टाइम टू टाइम देख रहे हैं तो इस तरीके की जो अगर डिजाइन है तो आप उसको टाइम सीरीज डिजाइन में ले सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल भी यहां पर है मिजरिंग द चाइल्ड स्कूल परफॉर्मेंस ऑन वीकली बेसिस ठीक है जो चाइल्ड जो स्कूल के चिल्ड्रन है उनके उनके जो वीकली बेसिस पे जो उनकी परफॉर्मेंस है वो देख रहे हैं मतलब uh, कोई भी टीचिंग आपने अप्लाई करी और उस उन उस टीचिंग का उनके स्टूडेंट्स के ऊपर हर हफ्ते क्या इस क्या असर हो रहा है क्या उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो जो हर हफ्ते मेजरमेंट हो रहा है ठीक है तो ये जो इस तरीके की जो रिसर्च होगी उसको आप काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में डाल सकते हैं टाइम सीरीज रिसर्च डिजाइन में डाल सकते हैं तो ये थे हमारे काजी एक्सपेरिमेंटल अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो दिस डिजाइन इज मोर सुइटेबल फॉर रियल वर्ल्ड नेचुरल सेटिंग्स ठीक है काजी एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है वो आ, वो ज्यादा ज्यादा रिलायबल होती है मतलब ज्यादा सुइटेबल होती है क्योंकि आपको पता है कि रियल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड में जो जो चीजें होती हैं वो एज इट इज अगर हम लोग लेते हैं एज इट इज तो एज इट इज के लिए रेंडमाइजेशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक वहां पे क्रिएट करता है इसलिए अगर रियल वर्ल्ड सिचुएशन की बात करें आपको अगर नेचुरल सिचुएशंस के ऊपर काम करना है तो आप काज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का यूज कर सकते हैं इट कुड बी अप्लाइड फॉर लार्ज सैंपल साइज काज एक्सपेरिमेंटल ज्यादा सैंपल साइज के ऊपर किया जा सकता है और अवेलेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल ग्रुप आर नॉट पॉसिबल जहां पर रेंडमाइजेशन नहीं हो सकता सैंपल साइज ज्यादा होता है और कंट्रोल ग्रुप वहां पर जहां पर पॉसिबल नहीं होता वहां पर आप काज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का यूज कर सकते हैं उसके बाद अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो देर इज नो कंट्रोल ओवर दी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आपको पता ही है कि काज एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल ग्रुप्स के ऊपर या फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है द एबसेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप और द लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द रिसर्च सेटिंग मेक्स द रिसर्च ऑफ द डिजाइन लेस रिलायबल एंड वीक इसी की वजह से जो ये जो डिजाइन है वो रिलायबल uh, कम हो जाती है उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है मतलब रेप्लीकेशन होना पॉसिबल नहीं हो पाता और वीक माना जाता है और uh, जिसका जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कॉजल रिलेशनशिप होता है वो वीक हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रेंडमाइजेशन नहीं होता और कंट्रोल हो जाता है तो ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो आज हमारा एपिसोड टू कंप्लीट हो जाता है रिसर्च डिजाइन का आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों को लग रहा होगा तो ये सच में डिफिकल्ट है मैंने फिर भी ट्राई किया कि जितना ईजी हो सके या फिर जितना ज्यादा हो सके मैं आपको स्लाइड्स में समझा सकू क्योंकि मेटीरियल बहुत ज्यादा है उसको कंबाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो फिर भी मैंने ट्राई किया था तो हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल ट्रू एक्सपेरिमेंटल और काज एक्सपेरिमेंटल तीनों की तीनों डिजाइन कंप्लीट हो चुकी हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा अदरवाइज कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी क्वेरीज मेरे से वहां पे पूछ सकते हैं अगले वीडियो के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा टिल देन स्टडी वेल एंड स्टे कनेक्टेड